Jackie Chassin, euh, je suis chargée de mission et de communication à la division des cabinets, qui est une structure en fait support logistique des cabinets ministériels relevant des ministères sociaux. Alors, que sont les ministères sociaux C'est le ministre du Travail, pour faire très court, le ministre de la, des Affaires sociales et de la Santé, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Récemment, vous avez vu arriver dans notre, dans notre ministère, Madame El Khomri, euh, nommée ministre du Travail. Voilà, c'est pour vous situer un peu le, le, le volume. Euh, pour ma part, je suis administrateur local de, du GED Élise que chez nous on appelle Pégase, parce que nous l'avons renommé du nom de notre projet, qui est le projet Pégase, euh, qui avait pour ambition en fait, de regrouper l'intégralité des, euh, des outils que nous avions euh, de gestion de courrier en un seul. Et vous remplissez aujourd'hui cette fonction d'avoir annihilé tous les anciens outils, euh, que je nommerai pas ici parce que ça n'intéresse personne, mais voilà, donc cet outil aujourd'hui est naissant, je dirais, euh, à 60% dans l'intégralité de nos directions euh, techniques, euh, support, et ainsi que dans les cabinets. Alors personnellement, j'ai déployé euh, bah, l'application dans l'intégralité des cabinets, qui étaient au nombre de 8 avant le 1er septembre et qui sont aujourd'hui 7. Les bénéfices euh, en termes gestion des courriers des cabinets, moi c'est tous les courriers adressés au ministre, euh, c'est une déjà avoir la traçabilité. Euh, on, on sait aujourd'hui qu'on ne peut plus perdre un courrier et ça c'est important pour un ministre. Euh, et quel que soit le courrier, que ce soit un courrier du particulier, d'un parlementaire, euh, d'un personnage euh, d'une haute autorité ou, ou d'un personnage international. Nous le retrouvons. Avoir un outil de pilotage qui nous permet en temps réel de savoir où en sont les courriers reçus, ou combien ont été traités. Donc ça c'est aussi très très important pour un cabinet. La ministre est sans arrêt interpellée. Hein. Vous ne m'avez pas répondu, mais si je vous ai répondu. Avoir également un gain de temps dans le travail réalisé par l'utilisateur. C'est-à-dire que euh, on est... Le, le, le traitement du papier prend un peu de temps malgré tout, alors que l'aspect dématérialisé fait gagner énormément de temps. On a mis en plus en place des systèmes de matrice, donc de, de, de ce qu'on appelle de, de documents euh, type en, en ligne, donc elles n'ont qu'à cliquer ou ils n'ont qu'à cliquer pour avoir les modèles type. Donc on fait des accusés de réception en moins d'une demi-heure pour l'intégralité des courriers reçus. Nous avons dématérialisé, enfin commencé la dématérialisation d'Elise en 2012, donc on a quand même un peu de recul. <coughs> Aujourd'hui on peut dire qu'on est en ordre de marche et je pense qu'on va, on va, on va de l'avant. La plupart des utilisateurs étaient un peu réfractaires à ce nouvel outil, étant eux-mêmes habitués à leurs anciens pour 30 ans certains. Euh, donc le, le plus dur c'est l'accompagnement à l'utilisateur. Ça, c'est une première chose. Euh, il passait d'une, je dirais, d'un outil assez plat, de, 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 de deuxième génération, à un outil qui, qui, qui amène à la quatrième génération, donc qui ratait, ratait une marche. Euh, Aujourd'hui, on peut dire que c'est à peu près bon, tout le monde a, a bien démarré. L'organisationnel, bon, je pense que la plupart des, des gens qui vont voir l'interview vont avoir le, ont certainement eu le problème ou le rencontreront. Euh, c'est euh, réorganiser ses propres méthodes de travail euh, face à cet outil qui est malfois très très bien parce qu'il nous borde et il euh, nous amène vraiment à travailler dans la rigueur et, euh, et, et voilà donc euh, pour les cabinets je dirais que la rigueur existait moi j'ai eu qu'à calquer si vous voulez euh, les méthodes à l'outil donc ça ne m'a pas apporté euh, beaucoup de difficultés je sais que certains de mes collègues ont eu beaucoup plus de difficultés puisqu'il y a une réorganisation structurelle face à l'outil. Les perspectives d'évolution, en dehors de ce que j'ai vu ce matin qui me paraît très heureux hein, par rapport à ce que moi-même j'ai anticipé, euh, en 2017, c'est une dématérialisation totale de l'outil au sein des cabinets ministériels, c'est-à-dire jusqu'à la signature virtuelle des ministres. Euh, Au-delà de ça, L'Open 311 est très très intéressant parce qu'il rentre dans le cadre de la loi qui va nous être imposée à partir du 1er novembre. Donc euh, c'est la gestion des, des mails des citoyens. Donc euh, tous les citoyens français, voire les citoyens internationaux, peuvent interpeller un ministre aujourd'hui par, euh, par courrier. Et il faudra mettre en place des moyens et vous nous ouvrez les portes vers ces moyens. Euh, le Sparklink également. Euh, 
terriblement intéressant pour les gestionnaires de courrier qui vont pouvoir regrouper l'information et faire un véritable travail d'analyse et de synthèse. Et je pense que là, on va vers quelque chose de plus.